Здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о межзубных звуках английского языка. И по-другому их еще называют TH-звуки, потому что именно буквы TH при письме и дают согласные межзубные звуки. В английском языке таких звуков два. Это звуки F и звук V. И сейчас я подробно расскажу вам о том, как их правильно произносить. Для того, чтобы произнести звук F, вам необходимо поместить язык между зубами, чуть-чуть выдвинуть его вперед. Посмотрите, вот в таком положении должен находиться язык. При этом зубы не должны плотно а, прижиматься к языку, они должны слегка его касаться. Это нужно для того, чтобы вы свободно могли выдыхать а, воздух сквозь пространство между верхними зубами и языком. Потренируйтесь. И сейчас я произнесу несколько слов, в которых встречается данный звук. Итак, в начале слов think, three, theater. В середине слов everything, author, healthy. В конце слов month, birth, wealth. Так как в русском языке отсутствуют межзубные согласные звуки, вам все время вместо них будет хотеться произносить обычные наши звуки с из. И поэтому межзубные звуки нужно автоматизировать. И очень в этом помогает изучение скороговорок. Я предлагаю вам выучить следующую скороговорочку. He threw three thick things. И теперь быстро. He threw three thick things. He threw three thick things. Повторите. Выучите скороговорку и произносите иногда для того, чтобы автоматизировать звук. Это очень вам поможет. А теперь перейдем к звуку В. Данный звук произносится точно из такого же положения, как и звук В. А для того, чтобы произнести звук В, вам нужно расположить язык между зубами, но в отличие от глухого звука В, звук В произносится с использованием голоса. Это у нас уже не глухой, а звонкий согласный звук. Этот звук встречается в начале английских слов that, then, they, в середине слов weather, leather, other. На конце английских слов данный звук встречается не очень часто, но все-таки такие слова есть. Например, Smooth, breathe. Я предлагаю вам выучить очень простую скороговорку для того, чтобы автоматизировать междубный звук в. Это следующая скороговорочка. Their mother, brother, father. Their mother, brother, father. Многие студенты стесняются а, произносить межзубные согласные звуки. Им кажется, что а, они выглядят смешно, когда а, высовывают язык вперед и помещают его между зубами. На самом деле, действительно, это может выглядеть очень весело, пока вы изучаете данные звуки. Но в потоке речи вы будете выглядеть очень естественно и натурально. Зато, если вы а, выучите звуки и будете правильно их использовать, а вы будете постоянно слышать про то, какое у вас чудесное английское произношение. Потому что действительно эти звуки украшают английский язык, так как они встречаются не в очень большом количестве языков. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам было сегодня интересно. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. See you! Bye!